Wir machen es einfach. So der Slogan von Rheinland-Pfalz. Auf der CeBIT, der weltgrößten IT-Messe, zeigt das Land selbstbewusst, was im IT-Bereich schon jetzt gemacht wird. Das ist aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Weiterforschen, weiterentwickeln ist die Maxime in einer der schnelllebigsten Branchen überhaupt. Dazu gehört aber auch die Präsentation der Neuheiten. Rheinland-Pfalz präsentiert sich hier wie andere Unternehmen. Wir sind ein Konzern, wir haben äh, 90.000, 95 95.000 äh, Mitarbeiter und wir haben in vielen Bereichen herausragende Leistungen, Exponate äh, und haben har herausragende äh, Anwendungen der Wirtschaft, der Wissenschaft. Und deshalb versuchen wir als Land, als Unternehmen Rheinland-Pfalz uns auf der Messe zu präsentieren, um neue Kontakte, neue äh, Verträge, was die Unternehmen anbelangt und vielleicht neue Interessenten äh, zu gewinnen die sagen, in Rheinland-Pfalz zu leben und zu arbeiten, das lohnt sich. Bundeswirtschaftsminister Brüderle ist hörbar Pfälzer und ein Überzeugter dazu. Er ließ es sich am Eröffnungstag nicht nehmen, seinem Heimatland einen Besuch abzustatten. Er lieferte die Begründung dafür, warum sich Rheinland-Pfalz als IT-Standort bewährt hat. In Rheinland-Pfälzer sind pfiffige Leute, das drückt sich auch in der Präsentation hier aus, von unseren Universitätenfachhochschulen, von der Verwaltung her bis zu Unternehmen. In Rheinland-Pfalz einzusteigen heißt gut einzusteigen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg. Vögel sind nicht das, was man auf der CeBIT in Massen sehen kann. Sie machen sich rar, das gilt für manche Arten der gefiederten Tiere auch in der Natur. Der Artenfinder, eine Entwicklung aus Rheinland-Pfalz, soll mit Hilfe einer App und dem iPhone helfen, solche Tiere zu orten und zu kartieren. Der Clou ist, dass ich im Gelände auf Knopfdruck äh, Arten erfassen kann, die ich sehe, äh, mit den wichtigen Begleitmerkmalen, wer, was, wann, wo. Was von Fachleuten, aus Verbänden, aber auch von Laien erfasst, fotografiert und erläutert wurde, wird ins Netz gestellt. Was bringt das für die Behörde? Wir müssen darauf achten, dass die Arten erhalten bleiben. Und dafür gibt es dann immer eine Vielzahl von Maßnahmen. Wir können aber Arten nur erhalten, wenn wir wissen, welche da sind. Und damit erreichen wir eine Verfahrensverkürzung zukünftig, indem wir einfach sagen, wir wissen mehr und können mehr berücksichtigen. Der Artenfinder, nur eine von vielen Entwicklungen, die am ersten CeBIT-Tag unter dem Stichwort E-Government auf der Bühne präsentiert wurden. Andere Themen waren das D115 Wissensmanagement oder Mobile Government. Mehr Info dazu erhalten Sie unter www.zukunft.rlp.de.